Welche konkreten Punkte sind in dem Notfallkoffer drinnen? Beim Notfallkoffer, haben wir ja gesagt, bezeichnen wir es als die glorreichen sieben. Sieben Punkte, sieben Themenbereiche, auf die man eingehen soll und die man berücksichtigen soll. Beim Deckblatt ist eben die Frage, eben wie man zum Beispiel sich den Notfallkoffer gestalten möchte. Deckblatt heißt eigentlich auch nichts anderes. Wenn man zum Beispiel ein ganz normales, ein triviales Kuvert hineingehen möchte, kann man das Deckblatt hinaufgeben. Wenn jemand, der es in der Hand hat, weiß damit, was zu tun ist, wer es öffnen darf. Die grundsätzlichen Anweisungen ist immer der erste Punkt der, wer darf das überhaupt öffnen? Weil da natürlich im Notfallkoffer doch jetzt Informationen drinnen sind, die maßgeblich sind, ganz, ganz wichtig sind, vertraulich sind. Was ist da unter der faktischen Vertretung gemeint, klingt so ein bisschen sperrig. Das ist eigentlich nichts anderes, dass man sagt, okay, was läuft im Unternehmen vielleicht sonst ja auch? Wer darf zur Post gehen? Wer erledigt die Einkäufe? Bei der rechtlichen Vertretung, da gibt es natürlich auch Abstufungen. Wer hat die Prokura über, eben das jetzt rechtlich definiert? Nächster Punkt, die Vollmachten. Gibt es eine Generalvollmacht für jemanden, da eben quasi, er darf halt keine Filialen gründen oder auflösen, aber da doch jetzt die Möglichkeit, sehr, sehr viel im Unternehmer gestalten zu können. Es geht darum, dass man einfach weiß, wer hat welche Befugnis. Auf der einen Seite einmal, gibt es überhaupt letztwillige Verfügung, gibt es ein Testament? Wo ist es hinterlegt? Was sind vielleicht nur die wichtigsten Punkte? Da auch wieder eine Empfehlung mit dem Notar quasi das durchzugehen, kommt auch in ein Register dort hinein und wenn es wirklich dann so weit ist und etwas passiert, dann kann auf das zurückgegriffen werden. Ja, jetzt sind wir eigentlich bei der eigentlichen Checkliste unseres Notfallkoffers. Da eigentlich gehört, wenn es Leger sagt, auf alles hinein, was Verträge betrifft, Informationen mit Geschäftspartnern, Institutionen, wo gibt es etwas. Auf der anderen Seite, da quasi bei den Tageskonten, also beim Girokonto, unbedingt notwendig, zum Beispiel auch den Elba-Code, Online-Zugang-Code wirklich zu vermerken, damit im Notfall wirklich jemand eine Überweisung tätigen kann. Bei den vertraulichen Informationen und sonstigen Informationen äh, eigentlich, äh, ja, ich sag's auf den Punkt hin, wo sind die Philharmonika, die Goldfilharmonika Philharmonika vergraben? Das jetzt klingt recht lustig, aber da gibt es eigentlich jetzt wirklich Dramen in Notfällen, sowohl im privaten als auch bei kleineren Unternehmern. Wo sind Wertgegenstände hinterlegt? Wo findet man die? dass man ab und zu dann hineinschaut, ist es jetzt noch aktuell oder nicht.